హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు జాబ్ లెట్స్ క్లాస్లో భాగంగా ఏపీ నిరుద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి జాబ్ నోటిఫికేషన్ వివరాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క జాబ్ నోటిఫికేషన్లో సెంట్రల్ బ్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వివరాలు మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క బ్యాంక్లో అసిస్టెంట్ అండ్ క్లర్క్ పోస్టులు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క పోస్టులకి శాలరీ వచ్చేసి ముప్పై వేల మూడు వందల వరకు ఉంటుంది అండ్ ఒకటే ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయితే మీకు డైరెక్ట్గా పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎవరు కూడా మిస్ చేసుకోకుండా ఈ యొక్క జామ్కి వెంటనే అప్లై చేసుకోండి సో అప్లై చేసుకోవాలంటే ముందుగా నా యొక్క క్లాస్ని పూర్తిగా విన్నట్లయితే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ద డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క జాబ్ నోటిఫికేషన్ అనేది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైతే ఏపీలో నివసిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క రిక్రూట్మెంట్లో స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ అండ్ క్లర్క్ పోస్ట్లకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో మొత్తం డెబ్బై ఒక్క ఖాళీలు ఉన్నట్లుగా పేర్కొన్నారు సో లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మీకు ఎనిమిది ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే జూలై ఎనిమిది వరకు మీకు అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఎక్కువగా టైం లేదు కాబట్టి క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు అప్లై చేసుకోండి అండ్ ఆల్రెడీ అప్లై చేసుకునేటువంటి డేట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో జూన్ పదిహేడు నుంచి ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ డేట్ అనేది ఇచ్చేశారు అండ్ ఇక్కడ ఇరవై ఐదు శాతము బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్స్ క్లాసెస్ ఉం సంబంధించినటువంటి కేటగిరీస్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఈ యొక్క పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ వివరాలు అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతాయి సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ క్యాస్ట్ వైజ్గా మనకు డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఓసీ వాళ్ళకి ఇరవై మూడు ఖాళీలు అండ్ ఉమెన్స్కి అయితే ఏడు ఖాళీలు అంటే ఉమెన్స్కి కాకుండా ఉమెన్స్కి బాయ్స్కి అంటే ఉమెన్స్కి నెక్స్ట్ ఫీమేల్స్కి మేల్స్కి కలుపుకొని మొత్తం ఇరవై మూడు ఖాళీలు ఉంటే సపరేట్గా గర్ల్స్కి మాత్రమే అంటే ఫీమేల్స్ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రమే ఏడు ఖాళీలు ఓసీ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఎస్సీ కిందికి వచ్చినట్లయితే ఎస్సీ వాళ్ళకి మొత్తం ఎనిమిది అదే సపరేట్గా ఫీమేల్స్కి అయితే మూడు ఖాళీలు ఎస్టీ వాళ్ళకి నాలుగు ఉమెన్స్కి ఒకటి బీసీఏలో మొత్తం అందరికీ కలిపి అంటే ఫీమేల్స్కి మేల్స్కి కలిపి మూడు ఫీమేల్స్కి మాత్రమే అయితే ఒకటి ఇలా అన్ని చూసుకున్నట్లయితే టోటల్గా మీకు డెబ్బై ఒక్క ఖాళీలు ఉన్నట్లుగా నోటిఫికేషన్లో పేర్కొనడం జరిగింది వీటికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మీరు అఫీషియల్గా నోటిఫికేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ పే స్కేల్కి వచ్చేసరికి అంటే జీతం మనకి ఎంత ఇస్తారనేది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ శాలరీ అనేది మీకు పదకొండు వేల ఏడు వందల అరవై నుంచి ముప్పై వేల మూడు వందల ఐదు రూపాయల వరకు ఈ యొక్క శాలరీ అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ మీకు అలవెన్సెస్తో కలిపి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్ అంటే ఎవరైతే మీరు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఏపీలో నివసిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే మీరు ఒకవేళ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి క్యాండిడేట్స్ అయితే కనుక ఒకవేళ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ కనుక చదివినట్లు మీ దగ్గర స్టడీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క జాబ్కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి అంటే ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం అని మెన్షన్ చేశారు కానీ కంపల్సరిగా వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళు మాత్రం అంటే ఎవరైతే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మాత్రమే నివసిస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఎవరైతే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నివసిస్తున్నారో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని మెన్షన్ చేశారు కానీ కంపల్సరీ అని మాత్రం ఇవ్వలేదు సో గమనించండి అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్కి వచ్చి చూసుకున్నట్లయితే స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి అయితే టెన్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఫిజికల్ క్యా హ్యాండ్ క్యాప్డ్ అంటే పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్కి అయితే పదిహేను సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ ఫిజికల్లీ హ్యాండ్ క్యాప్డ్లో బీసీ వాళ్ళకి అయితే పదమూడు సంవత్సరాలు ఫిజికల్లీ హ్యాండ్ క్యాప్డ్లో ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్
ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి గైడ్ లెన్సెస్ ఫర్ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ డిజబిలిటీస్ యూజింగ్ ఏ స్క్రైబ్ సో ఎవరైతే పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇక్కడ కొన్ని సపరేట్గా రూల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఒకవేళ పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ కనుక అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ముందుగా ఒక నోటిఫికేషన్ ఒకసారి క్లియర్గా చదివిన తర్వాత అప్లై చేసుకోండి సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్కి వచ్చినట్లయితే ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారో అంటే ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఈ సంవత్సరం మార్చి ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క పోస్ట్ అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు అండ్ అలాగే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అంటే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందంటే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో లోకల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు కాబట్టి సో ఆబ్వియస్గా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రొఫిషియన్సీ అంటే నాన్ స్టాప్గా మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వేరే సబ్ క్యాటగిరీ అంటే పిఏసిఎస్ అనేటువంటి సబ్ క్యాటగిరీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క పిఏసిఎస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ జేడీసీ ఫర్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అంటే ఇంటర్తో పాటు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఉన్న వాళ్ళకి పిఏసిఎస్ అనేది సపరేట్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కొన్ని పోస్టులు సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉన్నారో ఆ సర్వీస్లో ఉన్నవారు ఇంటర్మీడియట్తో పాటు జేడీసీ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ లేకున్నా కూడా మీరు ఈ యొక్క పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని దీని యొక్క మీనింగ్ సో వీళ్ళకి మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి యాభై మూడు సంవత్సరాలు ఉండాలని ఇక్కడ పేర్కొనడం జరిగింది సో సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి మీకు ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఆన్లైన్ టెస్ట్లో హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఆన్లైన్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ అయినట్లయితే మీకు డైరెక్ట్గా జాబ్ పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్వ్యూలో హన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లో హండ్రెడ్ మార్క్స్ మొత్తంగా మీకు నూట ఇరవై ఐదు మార్కులకి స్కోరింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక ఆన్లైన్ టెస్టింగ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లో మీకు సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇంగ్లీషు రీజనింగ్ అండ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ప్రతి నాలుగు రాంగ్ ఆన్సర్లకి ఒక మార్క్ అనేది మీకు మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎగ్జామ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు వన్ అవర్ అనేది ఎగ్జామ్ టైం ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఆన్లైన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసేటువంటి మంత్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆగస్టులో అంటే మీకు ఆగస్టులో రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఈ సంవత్సరం ఆగస్టులో మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అపాయింట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు సో మీరు అప్లై చేసే ముందు వీటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కొన్ని చదివిన తర్వాత అప్లై చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ హౌ టు అప్లై అని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అప్లికెంట్స్ హ్యాస్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద ఫాలోయింగ్ లింక్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఫీ పేమెంట్ సో ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ లింక్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఐబిపిఎస్ ఆన్లైన్ డాట్ ఐబిపిఎస్ డాట్ ఇన్ డిసిసిబి ఎస్ఆర్కేఏపిఆర్ నైన్టీన్ సో ఈ యొక్క లింక్ నుండి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ డీటెయిల్ గైడ్ లైన్సెస్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ముందుగా అప్లికేషన్ చేయాలి అప్లై చేసుకోవాలంటే మీరు ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్తో కానీ ఈమెయిల్ ఐడితో కానీ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సిగ్నేచర్ అండ్ మిగతా స్కానింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫీ పేమెంట్కి వచ్చి చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీఎస్టీ పీసీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్లకు అయితే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్లో చేసుకునే వాళ్ళకైతే మూడు వందల యాభై రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది అదే ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉండి అప్లై చేసుకునే వాళ్ళైతే రెండు వందల యాభై రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఆరు వందల రూపాయలు డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ వాళ్ళకైతే ఆరు వందల రూపాయలు కట్టాలి సర్వీస్లో ఉండి అప్లై చేసుకుంటున్న వాళ్ళైతే ఐదు వందల రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు స్టార్ మార్క్తో ఉన్నటువంటి
అండ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మీకు ఆన్లైన్ మోడ్లో ఉంటుంది ఆఫ్లైన్లో కాదు సో నోట్ చేసుకోండి సో మీరు అప్లై చేసుకునే ముందు మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే మెయిన్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ డిసిసిబి శ్రీకాకుళం డాట్ ఓఆర్జి అనే మెయిన్ వెబ్సైట్ నుండి మీరు లాగిన్ అయ్యి డీటెయిల్స్ అనేది చదువుకోవచ్చు అండ్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను జూలై ఎనిమిదో తేదీ వరకు మీకు చివరి తేదీ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ అండ్ ఇది మళ్ళీ నేను ఒక పాయింట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇది ఓన్లీ ఏపీలోని క్యాండిడేట్స్కి మాత్రమే సో మిగతా స్టేట్స్ వాళ్ళకి అప్లై చేసుకోవడానికి వీలు లేదు సో నోట్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు జాబ్ రైట్స్ క్లాస్లో భాగంగా ఏపీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి జాబ్ నోటిఫికేషన్ వివరాలు మీకు ఇప్పుడు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ మీకు యూజ్ అయినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదివిన తర్వాత అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి మరిన్ని జాబ్ రైట్స్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతే మాత్రం కాదు డైలీ మీకు అప్డేట్స్ అనేది కమ్యూనిటీలో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇందులో జాబ్ రైట్స్ మాత్రమే కాకుండా కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ఆర్బికి జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరి కోసం మ్యాథమెటిక్స్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా మీకు క్లాసెస్ అందించడం జరిగింది సో అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేశాను తప్పకుండా అన్నీ మీరు చూడండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్